ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൾ റാഷസ് ലോ എന്തായിരുന്നു അല്ലേ അറ്റ് എ ഫൈനൈ ഡയലൂഷൻ വെൻ എ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ചൈൻ മേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രൈറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് അതർ അയോൺസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ റാഷസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ അയോൺസും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സോ നമുക്കതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ കോൾറാഷസ് ലോയുടെ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻ ഓർ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു വീക്ക് ഇലക്ട്രോൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു ലോയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ സോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൊളാർ കണ്ടക്ടിവ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ മൊളാർ കണ്ടക്ട് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് അയോൺ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോൺ പ്ലസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അല്ലെ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അപ്പം സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ എൻ എ പ്ലസ് അതായത് സോഡിയം പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് പ്ലസ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കിട്ടുക അപ്പം ഇനി അടുത്തത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട് ഇത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് സോറി ഇത് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് സി മോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രോപ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സോഡിയം പ്ലസ് പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് മതിയല്ലേ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആവാൻ ഈ രണ്ട് അയോൺസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മതി അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറുക ബാക്കി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന ആൾ ആരാ ഇതിൽ നിന്ന് ആരാണ് എക്സ്ട്രാ വന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസും എച്ച് സി എൽൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസും കൂടി കൂട്ടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ആര് വരും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എക്സ്ട്രാ വരും അല്ലേ കൂട്ടുമ്പം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറിൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻസ് അറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻസ് ഓഫ്
ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി മൊളാ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അതിന് കണ്ടക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിൻ ഡൈലൂഷനിലുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ പ്ലസ് അയൺസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നയൻറ്റി ത്രീ സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സാറിന് അയച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൊളാർ കണ്ടക്ടൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ ടു സെവൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം അയണി കണ്ടക്ടൻസ് മോൾട്ടർ ലാമ്പ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അമോണിയ പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സോഡിയം പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സോഡിയം പ്ലസ് അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഒ എച്ച് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എൻ എച്ച് ഫോറും വേണം ഇ ഒ എച്ചും വേണം സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എൻ എച്ച് ഫോർ ആയി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ആര് പുറത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ത്രീ നോട്ട് നയൻ സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇതും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സാറിന് എന്ത് ചെയ്യണം അയച്ചു തരണം ഓക്കെ ഇനി അത് എനിക്കത്തെ ബേസിലുള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണോ ഓക്കെ മതി അടുത്ത മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ലക്ലൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ലക്ലൈറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് കോമൺലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ലക്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ത്രീ നയൻറ്റി സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡീസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡീസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സൈമൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ നോക്കൂ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ചെയ്തിട്ട് സാറിന് അയച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീക്ക് ലക്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിച
ഇനി ഈ ആൽഫയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ആൽഫ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം കെ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ഇൻറ്റു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഓഫ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് വെട്ടിപ്പോവും സോ നമുക്ക് വരുന്നത് സി ഇൻറ്റു നമുക്ക് എഴുതാത് സി ഇൻറ്റു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് മോളാർ കണ്ടക്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ മൈനസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് സ്ക്വയർ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഡിനോമിനേറ്ററെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റർ സിബ്രോക്കിലാക്കിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻറ്റു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ മൈനസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇൻറ്റു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻറ്റു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ മൈനസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് പിടിക്കാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് വീക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സോൾട്ടിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സോൾട്ട് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു കാപ്പ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതിൻ്റെ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടക്ടോമെറ്റിക് ട്രൈട്രേഷനാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓ